Señor ministro, en primer lugar, agradecimiento. En segundo lugar, decirle que desde que Rajoy llegó al Gobierno hay más paro, menos cobertura por desempleo, sueldos más bajos y menos protección social. En España hay casi dos millones de familias con todos sus miembros en paro y 740.000 familias sin ningún tipo de ingresos. La vuelta al cole representa un gasto excesivo para las familias, prácticamente imposible para muchas de ellas. Y con esta crisis y con tantas familias pasándolo mal, el Gobierno, su Gobierno dificulta el acceso a la educación. Han reducido el presupuesto en esta materia en un 30%, 870 millones de euros menos como media. Además, Quiero decirle que han reducido todo lo que se refiere a programas de refuerzo educativo, de investigación, de gratuidad de libros. Han eliminado las becas de libros de texto. Han elevado el IVA del material educativo del 4 al 21%. ¿Existe alguna alternativa a sus políticas? Sí. Y lo estamos demostrando desde la Junta de Andalucía con una presidenta como Susana Díaz que destina el 20% del presupuesto de educación en Andalucía. Los libros de texto son gratuitos, beneficiando a un millón de alumnos y alumnas. En Andalucía nuestros niños no tienen que pagar por calentar el tupper. Existen comedores escolares que a diario atienden a 180.000 alumnos, el 50% gratuitos. Y los alumnos que son hijos de familias en riesgo de exclusión tienen garantizadas tres comidas al día. Yo sé que eso a usted y a su Gobierno a lo mejor no le interesa mucho, pero en Andalucía lo hacemos. Y también existe gratuidad para el transporte escolar, también en niveles no obligatorios. Somos la única comunidad que lo hace. Y con estas tres medidas en Andalucía las familias andaluzas ahorran 2.000 euros como media. Y si hay una comunidad que ha hecho un enorme esfuerzo en el tema de educación infantil, esa ha sido Andalucía. Y también se han rescatado a más de 10.800 alumnos expulsados con sus políticas de becas. Por tanto, sí existe una alternativa. Y nuestro secretario general le ha propuesto a usted y a su Gobierno un pacto por la educación para destinar el 7% del Producto Interior Bruto a educación. Porque entérese, señor ministro, la educación no es un privilegio, es un derecho. Y invertir en educación es invertir en futuro. Un futuro que tengo que decirle que con ustedes es cada día más negro para las familias y para los alumnos y alumnas de este país. Muchas gracias.